remets un coup votre copain, dites donc. Marquis, faut bien qu'il récupère les voix que vous l'avez fait perdre. Votez la retraite. Ouais, Cul à l'air à l'américaine. Bon, plus que les majorettes. Ça, là. Votez la retraite. Mademoiselle, vous savez que pour imprimer ces bêtises-là, on abat des arbres. Mmh. Et les arbres, mademoiselle, c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est de l'oxygène. Alors pour faire sa campagne, l'ardate, il déboise les nôtres. Et chaque morceau de papier, c'est un peu d'oxygène. Oh, arrête tes conneries maintenant, tu veux. Et un jour, il n'y aura plus d'oxygène à cause de l'ardate Salaud Il va nous empêcher de respirer Au secours Je voterai pas pour lui Tenez. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commençons par la mauvaise. Vous quittez la brigade. Oui, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour moi. Je perds un de mes meilleurs éléments. Et maintenant, passons à la bonne nouvelle. C'est une promotion. Vous êtes nommé contrôleur général à Montpellier. Je vous préviens tout de suite que je n'y suis pour rien. Ça vient de plus haut. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Cette connerie, comme vous dites c'est l'écho d'un haut-parleur qui a résonné il y a quelques jours dans notre bonne ville. Ça vous dit quelque chose, oui Et je devrais partir quand Vous devez être à Montpellier lundi prochain. Et pour Porto Vous laisserez les consignes à votre successeur, il s'en occupera. Moitrier est un de mes hommes, monsieur le directeur. Dites à Montpellier que j'arriverai dans 15 jours. On n'est pas question. Je n'ai pas aimé votre comportement à l'hôtel de ville. Vous avez injurié l'ardat en vous servant d'un pauvre type. Ce ne sont pas des méthodes, Verja. On ne fait pas passer ses sentiments personnels avant son travail. Vous partez là en temps voulu. Et ne vous plaignez pas de votre sœur, j'estime que vous avez encore de la chance. Ça va être court, on va avoir du mal. Qu'est-ce que vous décidez alors Je sais pas, je vais réfléchir. Bon, à tout à l'heure. Patron, vous allez pas vous fâcher, hein Ben vas-y. Je vous crois assez tard pour faire un barreau d'honneur et ils en valent pas la peine. Ah bon Vous marchez encore un tas de trucs bidons. L'honneur. Le devoir. Ça fait des siècles qu'on se fait entuber pour ces conneries-là. C'est fermé, monsieur. Dites à votre patronne que l'inspecteur Lefebvre de la brigade criminelle veut la voir. Je me suis permis de vous... Je me suis permis de vous déranger parce que... Je dois terminer mon rapport sur le décès survenu dans cette maison. Oui. Et le patron m'a demandé de vous charger au maximum. Comment s'appelle-t-il déjà Verja. Commissaire Verja. Mais vous pouvez rien contre lui. Il s'en va. Ah bon Il a été muté. Alors, il est furieux. Et il s'en prend à tout le monde. Et à vous, en particulier. Et pourquoi Je sais pas. Il n'est pas dans son état normal en ce moment. Je vous ai immédiatement trouvé sympathique. Alors ça m'embêtait que vous ayez des ennuis. J'aime les femmes qui ont de la classe, moi. De quoi pourrait-on parler Combien Comment Je vous demande. Combien Qu'est-ce que c'est que ce rapport de merde Alors comme ça, c'est pas un claque que quelqu'un t'a trop lire, c'est un meublé Et t'es sûr qu'en plus, le soir, elle donne pas des leçons de catéchisme, non Allô Allô C'est l'inspecteur Lefebvre. Oui. 
euh, écoutez, je suis désolé, mais pour mon rapport, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour mon rapport. Quoi Oui, euh, le patron l'a arrêté. Enfin bref, euh, j'ai été obligé de le charger. Quoi. Mais c'est pas, pas mal. Rigo Marthe, 35 ans, numéro 15 rue de la Poste. Vous êtes accusé par l'inspecteur Lefebvre de la brigade criminelle du délit de proxénétisme. Et de corruption de fonctionnaire. Pardon Je dis que vous pouvez ajouter un autre délit à mon dossier, la corruption de fonctionnaire. Lefebvre Parfaitement. Lefebvre. Elle affirme qu'elle l'a payé. Enfin, c'est pas possible. Si. Elle a dit au juge qu'elle l'avait arrosé. Alors le juge a convoqué Lefebvre. Et c'est très emmerdant. Et puis je le connais, le juge. C'est Delmes. Un pur, un idéaliste. C'est injuste. Un fouille-merde, quoi. Elle m'a pas acheté. Elle m'a peut-être fait un ou deux petits cadeaux. Des petits cadeaux Bah oui, quoi, pour... Euh... Pour entretenir l'amitié. Et l'amitié entre un inspecteur de police et une maquerelle notoire ne vous paraît pas déplacée Pas du tout. Ça fait partie du métier, ça, monsieur le juge. Les indicateurs, où est-ce qu'on les trouve Dans les bars, euh, sur les champs de course, dans les bordels, hein Pas chez les carmélites. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre les petits cadeaux et la corruption de fonctionnaires Hein Je vous remercie, l'audition est terminée. Dites, euh, ça peut pas aller bien loin, les sanctions pour des babioles. Je demanderai une sanction exemplaire, j'espère même obtenir l'inculpation. L'inculpation L'audition est terminée. Mais, mais, mais qu'est-ce que vous croyez Merde, qu'il y a que moi qui en croque Comment Mais il y en a d'autres qui en croquent. Et plus on monte dans la hiérarchie, et plus c'est cher. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous affirmez Mais, pourquoi je, je serais le seul à, à payer, moi euh, euh, Je vous rappelle pour la forme le motif de cette convocation. Une demoiselle Martrigo a versé de l'argent à l'inspecteur de Fèvre, qui affirme vous en avoir donné la plus grosse partie. Je vous cite la phrase exacte de Lefèvre, je n'ai eu que des pourboires, c'est Verja qui a ramassé le paquet. J'attends vos explications. Vous croyez vraiment à se ramasser de conneries Vous n'avez pas intérêt à adopter ce ton-là, commissaire. La déposition de l'inspecteur Lefèvre est accablante. Lefèvre est une petite ordure. Oui, mais vous avez sûrement plus d'envergure. Lui, c'est petit. Effectivement, on peut l'acheter pour pas cher. Une paire de chaussures, une gourmette, un foulard. Vos prix ne sont pas les mêmes, je suppose Vous affirmez sans preuve, monsieur le juge. Des preuves, j'en aurai. J'ai déjà le témoignage de Lefer. Des hommes comme vous déshonorent la police, Verja. Vous êtes de la même urgence que les crapules que vous pourchassez. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. Je devais en principe partir demain pour Montpellier, monsieur le juge. Il n'en est pas question. L'inspection générale des services doit faire une enquête à votre sujet. Vous resterez jusqu'à la fin de l'instruction. Bien. Encore une chose, monsieur le juge. Porter est en ville. Il a tué un de mes hommes. Autorisez-vous à poursuivre mon enquête pendant l'instruction. C'est pas un cadeau, monsieur le juge. Vous pouvez poursuivre votre enquête. Merci. Thank you.